Verdammt, mein Bein steckt in den Trümmern fest. Sid. Ich kann nicht, zu schwer, ich kann es nicht hochheben. Kümmere dich nicht um mich, los, schnell, verschwinde! Wenn du dich nicht beeilst, wird die Rakete in den Meteor hineinkrachen. Ich kann meine Freunde nicht zurücklassen. Du Arsch, du hast keine Zeit, dich um andere zu kümmern. Ich werde tun, was ich kann. Du bist bescheuert. Du bist wirklich absolut bescheuert. Tank 8 ist explodiert. Tank 8 hat also wirklich nicht richtig funktioniert. Shara, du hast recht gehabt. Aber mit mir ist es aus. Sag das nicht, Sid. Hey, Shara! Ich bin hinterher hergekommen. Ich will euch helfen. Du oh, Blöde! Klammer auf, du! Jetzt habe ich dir aber gegeben. Sorry. Zum Not nehme ich den Mechanismus geht's hier entlang. Beeil dich. Komm ja schon. Fucking große Substanz, die mir jetzt fehlt. Schnell, ich werde den Notmechanismus ausklinken. Hey, Shara. Wiegt diese Kiste auch wirklich? Ich denke schon. Ich habe ihn bis jetzt überprüft. Da bin ich ja froh. Danke. Das ist also der Weltraum. Mann, es ist wirklich wahr. Ich bin hier im Weltraum. Bis dann, Shinra 26. Na, ne, wir kommen nicht irgendwie auf einen anderen Planeten, okay.
Der Plan von Rufus und den anderen war ein Reinfall. Was für eine Pleite. Ich hatte gehofft, es würde klappen. Ja, wir haben es ihnen so schwer wie möglich gemacht. Aber es ging nicht anders. Ob wir diesmal wieder äh, schief fliegen? Ja, das beunruhigt dich, stimmt's? Mach dir keine Sorgen. Denk lieber mal nach. Hey, die Frau hat recht. Was die anderen uns sagen. Alles bricht zusammen, Bier und wird nur schlimmer. Du bist ganz schön optimistisch. Was hast du vor? Ja, ich habe mich über so, manch, hab über so manches nachgedacht. Könnten die zwei bitte aufhören, miteinander zu reden? Das geht ganz schön auf die Stimme. In der ganzen Zeit hier oben beim Betrachten des Planeten. Ich habe sogar nachgedacht, als wir im Ozean dieser Rettungskapsel schwammen. Ich habe auch nachgedacht. Über das All, den Planeten, den Ozean. Wie groß und wie weit, wo ich auch hingehe, was ich auch mache. Ändern wird das nichts. Ja, vielleicht hast du recht. Aber dann fiel mir was anderes sein. Ich dachte immer, dieser Planet sei so riesig. Aber aus dem All sah ich, er ist so klein. Wir schweben einfach in der Dunkelheit. Da fühlt man sich einfach machtlos. Und dann ist in seinem Inneren Sephiroth, der vor sich hinbrütet. Deshalb sage ich ja, dieser Planet ist noch ein Kind. Ein kleines Kind, krank und zitternd inmitten dieses riesigen Alls. Jemand muss es beschützen. Dieser jemand sind wir. Kannst du mir folgen? Sid, das ist herrlich. Ja, Sid, du hast es erfasst. Was machen wir jetzt? Wir wollen den Planeten vor Meteor beschützen. Ich denke immer noch drüber nach. Hä? Habt ihr etwas gehört? Der Schrei des Planeten. Oder Meteor. Ist das der Planet? Ey. Wie können, wie können wir denn wissen, dass es wirklich der Schrei des Planeten ist? Hast du es vergessen? Bugenhagen hat es uns gesagt. Bugenhagen. Besuchen wir Opa. Zum Cosmo Canyon. Er wird uns sicher etwas sagen können, das uns weiterhilft. Okay. Würde mal sagen, das machen wir. Das machen wir jetzt auch jetzt halt noch. Ähm, wir machen jetzt noch ein paar Minuten weiter und schneiden den Part dann einfach in gemütliche zwei Parts. Dieser Bogenhagen war schon ein komischer Kauz. Dass der war Naturschwein ist scharf auf uns, dieser Brat. <lacht> Ui. Eieiei, das ging jetzt gut auf die Stimme. Aber okay, ab zu Bogenhagen. Ab zum guten alten Bogenhagen. Wo oh, war der denn? Ähm. Warte mal. Der müsste hier hinten irgendwo sein, glaube ich, oder? Ähm. Jetzt warte mal. Hier. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht doch gut aus. Oh mein, oh mein Gott, ich kann hier schon wieder nicht landen. Das ist so dumm, dass man nur auf Gras landen kann. Okay, da passt alles. Was zum Fick ist das? Das muss ich mir auch noch anschauen. 
<lacht> jo, was geht ab? Du, 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 du. Du, 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 du. Ich mag die Musik, die hier spielt. Ähm, so gehen es raus, gell? Jo. Bogenhagen! Na, hallo? Danke. Ähm. <lacht> Ist er vielleicht ganz oben? Ich, ich glaube, ich bin hier falsch. Muss ich so hoch? Ah, ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Opa? Hallo, Opa. Da ist er. Immer ihr mein Wissen benötigt, seid ihr mir hier herzlich willkommen. Ja, darum sind wir hergekommen. <lacht> Wozu? Habt ihr euch verirrt? Wenn das geschieht, muss ein jeder von uns sich selbst einen langen und prüfenden Blick unterziehen. Es findet sich in immer etwas, das in den tiefsten Gründen unseres Herzens verborgen oder das vergessen ist. Etwas, das vor langer Zeit dort begraben oder vergessen wurde. Denkt dran, was immer es auch ist. Es ist mit Sicherheit das, wonach ihr alle sucht. Es sagt sich so leicht, aber ich kann mich an gar nichts erinnern. Es muss dort sein. Sieh genauer hin. Zwecklos. Cloud, wir müssen die anderen holen. Herzlich willkommen bei McDonalds. Ihre Bestellung, bitte. Krieg ich jetzt ein Big Mac? Ne, ja, siehst du's? Wie, was ist es, wonach ihr sucht? Geld. Nichts und wieder nichts. Ja, mir fällt auch nichts ein. Bei mir ist das gleiche. Ich schaff das so nicht. Ich kann mich sehr gut an Ares erinnern. Nein, das nicht. Du kannst dich nicht erinnern. Du hast es nicht vergessen. Das ist es nicht. Wie soll man das sagen? Eris war die ganze Zeit über hier, hier bei uns. Sie war so nahe, dass wir sie nicht sehen konnten. Was Eris getan hat, die Worte, die sie hinterließ. Dabei fällt mir ein, bei mir war es genauso. Ich auch. Bei mir auch. Sie sagte, sie sei die Einzige, die Sephiroth's Meteor aufhalten kann. Aber Eris ist fort. Können wir nicht das, was Eris vorhatte, selbst durchführen? Wir sind keine Nachfahren des alten Volks, wenn du das meinst. Wie hat sich das dieses Mädchen zu jedem Ort aufgemacht? Ich hab's. Was hast du? Wir wissen nichts davon. Was wusste Eris? Warum ist die Sephiroth entgegengetreten und nicht weggelaufen? Ich verstehe. Sie kehrte noch einmal dorthin zurück, richtig? Ja, vielleicht muss ich mich dorthin begeben. Du gehst auch? Was ist daran so erstaunlich? Auch mich will ab und zu hinaus und mich ein wenig in der Welt draußen umsehen. Woran mag es nur liegen? Solche Empfindungen hatte ich seit Ewigkeiten nicht mehr. Das muss der Planet sein. Der Planet ruft dich. Ja, klar. Junge, der Planet ruft ganz recht. Alter. Ja, also gehen wir. Okay. Ja, das tun wir, Bungenhagen. Um eines möchte ich dich noch bitten. Wir haben große Mengen an Substanz bei uns. Das Zeug ist ziemlich empfindlich und wir würden es gerne an einer geschützten Stelle deponieren. Hm, 
Der Stockwerk über uns sollte der geeignete Ort sein. Und nun? Wollen wir los? Ich zeige euch, wie man die Maschine bedient. Seht aufmerksam zu. Man zieht ganz einfach hier. Ist es das, was man große Substanz nennt? Das ist in der Tat eine seltene Substanz. Einer so seltenen Substanz wird man sicher ein spezielles Bewusstsein inne. Große Substanz. Sie glüht sonderbar. Näher rangehen, nicht weiter darum kümmern, wieder nach unten gehen. Näher rangehen. Von der großen Substanz ging ein sanftes Glühen aus. Diese Farbe. Es ist dieselbe wie bei Zaubersubstanz. Große Substanz, sie glüht sonderbar. Ein stilles Glühen aus. Farbe ist dieselbe wie bei Befehlssubstanz. Ähm, hier kann man tatsächlich was Besonderes mitmachen. Mit den äh, Substanzen. Ähm, und zwar kann man sich dort äh, eine Art, ja... Na gut, lass uns aufbringen. Wisst ihr doch, wie man die Maschine da unten bedient? Wenn ihr die Substanz sehen wollt, könnt ihr jederzeit hierher kommen. Ähm, wir haben jetzt die, die äh, große Substanz hier gelagert. Mit der können wir so eine Art Ultrasubstanz herstellen. Beispiel die Zaubersubstanz. Wenn wir von jedem einzelnen Zauber, den es gibt, ähm, einmal diesen Zauber, diese Substanz auf Master haben... Können wir dorthin gehen, sämtliche Substanzen davon abgeben, die sind dann auch verloren und dafür kriegen wir eine Art Ultrasubstanz, eine Art Mega-Zaubersubstanz, die sämtliche Zaubersprüche auf einmal erlernt. Riecht nach Maschinen. Ich liebe diesen Geruch. Natürlich liebe ich auch den Geruch der Natur. Hä? Ist das Deck dort oben? Dann verdrängen wir die Zeit auf dem Deck. Ich spüre das Arbeiten des Planeten im Geruch des Windes. Ich spüre auch die Größe der menschlichen Weisheit und des Wissens im Geruch der Maschinen. Tja, also, tschüss dann. Wenn du meinst. Jofi ist immer noch am im Kotzen. So, können wir hier gleich losfliegen? Flugschule, jetzt ist er auf Level 11. Hat das irgendeinen Einfluss auf irgendwas, was der für ein Level hat? Ich habe keine Ahnung. So, auf jeden Fall will ich, will ich äh, noch schauen, was das hier ist. Ich kann hier nicht landen, oder? Nee. Äh, wie, 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 wie komme ich denn da hin? Hä, wie soll ich denn da hinkommen? Was ist das? Was zum Fick ist das? Wie soll ich da hinkommen? Hier kann ich ja auch nicht landen. Hä? Äh. Wie soll ich denn da hinkommen? Okay. Okay. Ich würde mal sagen, beim nächsten Mal äh, machen wir uns mal wieder auf den Weg zurück zu Ares. Oder besser gesagt, äh, zur Stadt der Alten hieß sie doch, glaube ich, oder? Dann schauen wir uns da mal ein bisschen um. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass es vielleicht ein bisschen was mit dieser Substanz zu tun hatte, die Ares ja in den Haaren hatte. Und wo sie nicht wusste, was man damit machen soll, weil sie irgendwie keinen Effekt hatte. Vielleicht hat es ja alles was damit zu tun. Aber ich würde mal sagen, meine Freunde, das sehen wir einfach alles beim nächsten Mal. Also gut, meine Freunde, das war dann Let's Play Final Fantasy 7 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.